。儿臣必参见华。皇上，微臣已经安排好了。嗯，都起来吧。谢皇上。花吗？这阵仗到底是怎么回事啊？您不是儿臣来观审黑衣人的吗？这也没有看到他的人影啊。尹仍，莫急。韩香，你可以出来了。朕现在就告诉你们，当初朕听闻太子妃从韩香房里搜出玉印，指证韩香是杀害雪雁的凶手，但朕比照了太子妃和韩香的说辞，仍对这事儿感到怀疑。后来当韩香说出自己的身世，表明绝不可能与杀害以丹的凶手勾结，此举更让朕十分在意。于是朕下了道谕旨，让所有人不准到牢里探监，并决定夜审韩香。奴婢参见皇上。皇上，韩香真的是冤枉的，还请皇上多给我一点时间，证明自己的身世，还韩香一个清白，请皇上明察。韩香，的确是以丹格格的女儿，那个玉印，还有玉蝴蝶，也是从小我娘留给我的。后来，韩香进宫以后。被佟司库发现了玉蝴蝶，佟司库就告诉了我我的身世。也不知道为什么，那个玉印就被雪雁给偷走了。他冒认了我的身份，可是佟司库害怕我被人追杀，所以所以就不让我讲出身世之谜。可是我也不知道为什么，太子妃娘娘她就把这玉印藏在了我的房间。就此来冤枉我。皇上，以微臣之见，不如滴血认亲，如此方能真相大白。韩香依然坚持说自己是以丹的女儿，在御医的谏言下，朕决定滴血认亲想不到，韩香真是朕的血脉。这还能有假吗
。那韩香，岂不成我妹妹了？太子妃，你刻意栽赃韩香，她差点就因你而丢了性命。现在你可知罪？皇阿玛，那个御医确实是从韩香的房间里搜出来的。我是看到了证据，我才推断他图谋不轨。我也不知道事情怎么会变成这样的。救皇阿玛明察，二神是无辜的。住口！事到如今，你还想狡辩？曹提督带人犯，这。殿下，殿下。皇上，人犯已带到。罪孽再见，皇上。韩香，太好了，你没死。大胆，戴罪之身还敢放肆？太子妃，他们三人全部招供，说你绑架他们的家眷，好威胁他们为自己所用，让他们对韩香诬赖陷害。你现在还有什么话说？花妈，儿臣，儿臣，珠儿，皇上饶命啊！奴婢，奴婢也是被太子妃娘娘给逼的。珠儿，你，太子妃，现在所有人指证你，你还不承认？花妈，儿臣知罪，请您再给儿臣一次机会吧。到现在才知道反悔，不觉得太迟了吗？太子，太子殿下，您救救我吧！看在咱俩的情分上，您救救我吧！还敢求本太子，我的脸都被你丢光了！那还不是因为你？要不是你如此痴迷韩香，我我为什么会陷害她呢？你，你还敢狡辩？够了，太子妃，你犯下如此恶行，还想推诿卸责，简直是有失体统。将来胤仍做一国之君，你如何母仪天下，更遑论成为嫔妃的表率？皇阿玛，儿臣知错，请皇阿玛饶命啊！朕可饶你一死，但今后你就搬入寿安宫，用你的余生好好的反省，终生不得离开寿安宫一步。那我岂不是要老死在寿安宫里？至于珠儿，你见太子妃铸下大祸，非但不善加规劝，反而兴风作浪。朕就罚你陪太子妃关入寿安宫，一样终生不得出宫。谢皇上，谢皇上。胤仍，你对朕的处置可有异议？儿臣不敢，一切都依皇阿玛处置。曹提督，把太子妃。跟珠儿都压下去吧，这。皇阿玛，来人！皇阿玛，把人压下去。儿臣知错了，皇阿玛，儿臣不要去寿安宫，皇阿玛开恩呐，皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛开恩呐。至于你们三人，虽受太子妃的威胁，但同时也受到金钱的诱惑，虽罪不至死，但也要付出代价。朕就派你们三人各罚二十大板。小城大戒，谢皇上开恩。皇阿玛，儿臣有一事不明。何事不明？说吧。既然皇阿玛已经认清了韩香的身份。为什么还要判他绞刑呢？而韩香明明受了绞刑，为什么还好端端的活着？这都是韩香的主意，其目的就是要把幕后的真凶给揪出来。当时柳寒香认为，此案经他追查了许久，却还是无法查出黑衣人的身份，但与此案相关的人等却都已经洗刷了嫌疑。即便韩香恢复了公主的身份，一对查案也无太大帮助。朕听过韩香的主意之后，虽然觉得太过冒险，但在韩香的坚持之下
，只好令行刑手在韩香绞刑时，事先在他的面罩下放了一个铁颈环，好保护韩香免去勒喉之苦。只要韩香做做样子，所有的人都会误以为韩香真的死了。所以韩香伏法之后，宫中就有韩香鬼魂出没的传言，这也是朕所允许的。如此的大费周章，其目的就是要把真凶给引出来。当时朕还担心黑衣人不会上当，却万万没想到黑衣人竟会是塔尔。曹提督，带列亲王。这，皇上。阿玛，你肯定不是黑衣人，这其中一定有什么误会，是不是？再说黑衣人武功那么高强，根本不像是您平时的拳脚。更何况，阿玛您身体一直不好。阿玛，您快点说呀，究竟是怎么回事啊？其实阿玛一直都没病。这么多年来，我隐藏我高强的武功，就是怕人怀疑。没想到。塔尔，朕问你，二十一年前以丹格格被杀一案，可就是你所为？皇上，事到如今，臣已无话可说。你的意思是，你认罪了？你与以丹情感之深，为何会对他痛下毒手啊？因为我恨以丹。当年我和以丹情投意合。已经论及婚嫁，不料一旦他就突然悔婚，让我备受打击。一丹，一丹啊，你别对我这么绝情好不好？有什么话开门说清楚啊！一直站在正亲王府外等待他给我一个交代，他却置之不理。我写了好几封信给他，却全被一丹退了回来。这让我更加好奇，究竟是什么缘故，让一丹在一夜之间做出这样的决定，弃我于不顾？而在一丹离家出走之后，我便四处找他。一丹不辞而别，无论我怎么找。都找不到他，我都快要放弃了，没想到，却在偶然之间，终于知道了他的下落。有次进宫，我经过红衣阁外，意外听到静妃与皇贵妃的交谈。参见皇贵妃娘娘，你怎么会在这儿啊？啊。李丹格格捎给我一封信，您看看。说是李丹写了封信给他，于是我便找机会到静妃的寝宫，偷偷查看那封信，这才得知李丹。就躲在普寿寺
，所以，我便忍痛，杀了一旦。格格，来喝点补汤吧。嗯一旦，这是为什么？为什么？你后来得知雪雁就是以丹的女儿的时候，我心里的恨意再次涌现想不到这么多年，我还是放不下这件事。但我一想到雪雁是以丹和别的男人所生，我就忍不住想报复，于是我就动手杀死了雪雁。后来，韩香奉命查案，我怕雪雁和以丹的事会东窗事发，于是我就阻止他查案。再后来。当他查到宣妃头上，还扯出以丹之事的时候，我怕宣妃抵死不认，才将他佯装成畏罪自杀。心想，如此便可了结此事。王爷
。之前您曾不小心误食了还乡家乡的黑独孤，现在看来应该也不是个意外。因为我一直都在追查你单女儿的下落，所以我经常去普寿寺附近，想找出点蛛丝马迹。有时会在那儿多留几天。那次是我一时大意，才会误食了黑独孤。阿玛，你怎么可以这么糊涂？亏你平时常教导孩儿，要学些圣贤之道，但你自己却一错再错，连寒香你都不肯放过。亲手杀死一丹，是我心里永远的痛。但是。现在真相大白了，我心里反倒觉得轻松了。虽然到现在我都不知道一丹生了谁的孩子，但这么多年了，我现在已经不想再追究下去。这些恩恩怨怨在我心头积压了二十余年，我早已感到厌烦，也是时候放下了。皇上。塔尔恶贯满盈，早已天地不容。求皇上将我处斩，还一丹、雪雁、宣飞他们一个公道，也让我图个解脱吧。皇上，我阿玛虽然犯下很多重罪，但是请皇上体恤我阿玛，因为突逢大变，一直心头的仇恨蒙蔽了自己，铸成大错。就请看在我阿玛为大清立下过不少汗马功劳的份上，请皇上法外开恩，饶我阿玛一命。孩儿，不必如此，阿玛心意已决。阿玛，你不能死。阿玛一身罪孽，已经无药可救。你有这份心就够了。求皇上成全，不要！求皇上开恩。塔尔该怎么判？判什么罪？让朕再好好想想。曹提督，末将在，将烈亲王先押入大牢，听候朕的旨意。这，来人，把人犯带走。这。格泰，你是不是在想你阿玛的事啊？是啊，真是没有想到，我竟然亲手抓了自己的阿玛。要是阿玛因此被判死罪，我一辈子都不会原谅自己的。这事怎么能怪你呢？你是在我下葬的时候才得知我们的计谋，然后才跟我一同缉拿凶手。再说。你和我谁都没有想到，原来杀害我额娘的凶手会是你阿玛
，没想到上一代的恩怨，竟会造成如此悲剧。汉江，你会不会因此而恨我？老实说，我一开始对你阿玛的确不能谅解，但是后来，我仔细的想了想，你阿玛也是因为太爱我额娘了，所以才失去了理智。我现在对他已经没有任何恨意了。我知道，我知道你是无辜的，我怎么可能会迁怒于你呢？韩香，谢谢你宽宏大量。葛太贝勒，我知道你一定很内疚，亲手抓了你阿玛。不过我想，皇上也许会念在手足之情，饶你阿玛一命。但愿如此。现在就要看皇上怎么判了七弟。双铸成大错，回首此二十余载，余无一日心安，无一日不思念一旦。如今大彻大。后悔莫及，一切祸端在于，与唯有一死，才得解脱。其中人，两之，与以往世人因此为戒。切莫由爱生恨，害人回己，遗憾终生。
我亲自向你赔罪了。住手！让他自己捡。格泰，从今往后，不允许你再踏入我们家门半步。你听见没有？你这个杀害阿玛的凶手，永远不许再回来。二位世子，这是何必呢？格泰贝勒毕竟是王爷的亲外甥。哎，管家，你能给我闭嘴吗？我告诉你。格泰要是再踏入我们家半步的话，滚的人就是你。没事的，赵总管，你不用替我说话，一切都是我咎由自取。格泰。真没想到，韩香居然是公主。就是啊，我们司仪库居然出了个公主。白浅，我们还曾经与公主同吃同睡，还是好姐妹呢。是啊，我们可真有福气。这身公主服真是太美了，那是当然了。美了，我们韩香公主永远是最美的。春竹，你刚才又吃冰糖葫芦了吧？嘴巴这么甜。春竹啊，他说的没错。韩香啊，哦不，应该叫公主才对。以后你的衣袍就交给我们司仪库了。嗯，哎，或是交给我们御锦绣房也行啊。我们御锦绣房的手艺可不输给司仪库。哎，蓉姐你啊，你外头的生意都忙不过来，难道还要做我们宫中的生意啊？嗨，怎么了？我就愿意公主这贵客到我们御锦绣房来，不可以啊！哎，蓉姐，好了好了，蓉姨，佟司库，你们从年轻吵到现在，还不肯罢休啊？蓉姨只是开开玩笑罢了。我和你蓉姨呀，成天都这样斗嘴的。太后到！哎呀，你们好热闹啊！好开心呐、啊！参见皇太后，起来，起来，谢谢皇太后。哎呀，真漂亮啊！哎
。皇太后，这是怎么回事啊？哦，这些都是妃子和大臣送给你的，晚点儿他们还会一一过来看你的。啊，那韩香不得一整天都待在皇宫里面见客人吗？皇太后，呃，要不然推掉他们好不好？不行。大家重视你才会来看你，这是皇宫里该有的规矩。你现在呀，已经贵为公主了，还得早日习惯这些宫中的礼节，不能推脱，知道吗？嗯，是，韩香知道啦。<笑>哎，这几天格泰没有看你来吗？烈亲王下葬也已经好几天了，不知道他的心情有没有平复，哀家有些担心。王公公，桂儿见过王公公。免礼，桂儿，你找我有什么事？王公公，还向公主有令，请您明天出宫一趟，传格泰贝勒进宫来见公主。请桂儿转告公主，我会照办。王公公。另外，公主还交代你办一件事儿。咱们司仪库啊，竟然出了个韩香公主，这可是至高无上的荣耀呢！咱们姐妹都跟着沾光了，可不是吗？想当初韩香公主以秀克的身份刚进来司仪库的时候，还一天到晚老闯祸呢。就是啊，想当初的时候，我们大家都不给韩香公主好脸色看。姐妹们都讨厌她，连睡觉的时候都没人愿意跟她住一房间呢。只有春竹啊，愿意跟她住一个房间。怪不得现在韩香一直把春竹当最好的姐妹呢。韩香公主真的一直把我当成好姐妹，但是想起我以前对她做的事情，心里就觉得很愧疚。春竹啊，过去的事就不要再提了。韩香公主已经原谅你了，以后啊，你一定要接受这一次的教训了。不过，事实真是难以预料。就说韩香公主和雪雁好了，他们两个都是同时进宫的，但是谁能想到，他们两个的际遇最后竟是完全不同。所以啊，你们要记住了，切莫善小而不为，切莫恶小而为之。佟思过，你也太厉害了，就这件事情，你也能联想出劝世警语。您放心吧，您平时的教诲。我们可都谨记在心呢。是啊，是啊，我们都记住了，放心吧，放心吧，放心吧，放心吧。对了，我们前两天送去的衣服，不知道韩香公主会不会喜欢？她可是绣葵出身呢，会不会挑剔我们的手艺啊？哎呀，韩香公主又不是雪雁，她心地那么善良，就算公主真的不喜欢，她也不会挑剔咱们的。你就别杞人忧天了。可是，雪雁刚来司仪库的时候，不是也跟咱们挺要好吗？自从当上格格以后，整个人里里外外就像变了个人似的。对呀、啊，你说的没错。希望韩香公主不要像雪雁那样。哎呀，你们几个呀，别想那么多了，快点干活吧。王公公到。太监王公公。不必多礼。谢谢王公公。不知王公公来我们司仪库有何吩咐啊？佟司库，我问你，前两天你们司仪库为韩香公主做的两套衣袍，是由谁缝制的？是不是有什么问题啊？我问你话，你回答就是，啰嗦那么多干什么？啊、那两套衣袍，是由我们司仪库所有的姐妹一起做的。公公，难道我们送去的两套衣袍，公主她不满意吗？公主满不满意，我是不清楚。但是公主有令，所有参与缝制衣袍的秀女，有时都到太和殿外集合。公主她叫我们到那儿去干什么？该不会是我们做的衣袍，还像公主不喜欢，要把我们全体问斩吧？好了好了好了，别说那么多了。总之，公主已经下令，你们待会儿千万别来迟了，否则要是公主怪罪下来，你们一个个都得掉脑袋，知道吗？是。佟四姑。没别的事儿，我就先回去了。啊，公公慢走
，佟思库，这到底怎么回事啊？难道韩香公主真的那么狠心，要把我们姐妹全都给斩了？啊，不会吧，我还不想死呢。佟思库，那我们现在该怎么办呢？是啊，佟思库，怎么办？怎么办啊？这下完了，那该怎么办呀？啊，是呀。你说公主找我们到底什么事啊？是啊，不知道啊。不知道啊。那我们来张开水呀，看发生什么事了。大家别害怕，公主她不会这么不讲道理的。年礼，谢王公公。王公公，公主人呢？是不是我们司仪库送去的衣袍，公主不满意，所以叫奴婢等前来？如果是这样的话，恳请公公你帮我们求求情，给奴婢等人一个机会。我们司仪库所有的绣女一定会立刻修改，并且一定做到公主满意为止。恳请王公公代为转达。谁说公主不满意你们做的衣袍了？王公公，那公主要是满意我们做的衣袍，为什么大半夜的把我们全都叫到这里来？还有这么多士兵驻守，不是要砍我们的脑袋，会是什么？是啊，王公公，公主不是真的要把我们都斩了吧？王公公，你笑什么？你们该不会真以为公主把你们叫到这儿来是要砍头吧？不是吗？当然不是。公主非常喜欢你们做的那两套衣袍，她感念你们质疑有功，所以让我把你们叫到这里来，让你们大伙儿一同看烟花。啊，看烟花，这可真是太好了，王公公。公主这个玩笑开的可真是太大了，弄得我们所有人都糊涂了。是啊，刚才真是吓死我了。我就说嘛，韩香公主为人善良，她绝对不会找我们麻烦的。就是啊。韩香公主本来要亲自前来。只可惜皇太后带她去赴宴了，所以韩香公主特地让我来转告你们一声。哦，还有一件事情，公主让我转达给你们，你们听清楚了。韩香公主提取司衣库众秀女常年的辛劳，特准司衣库所有秀女二十天的假期，让你们回家探亲。另外，每人赏赐黄金十两，百米百担。谢谢公主赏赐。好了好了，都起来吧。你们改天啊。得亲自向韩香公主答谢才是。是。孩儿犯下大错，请您原谅孩儿
你为了一个女人害死我们的阿玛，你怎么还有脸跪在这里啊？啊！我知道，是我对不起阿玛。我告诉你，阿玛泉下有知，也不希望看到你跪在这里。你快给我滚！我不走，我要跪在这里，求阿玛谅解。你不走是吧？啊，你不走。还不滚！你还不滚你！世子，世子，别打了，再打出人命了。赵总管，赵总管，不用我了，就让他们打，我是罪有应得。赵总管，你都听到了吧？这可是他说的。好，今天我就成全你，我打死你！哎，世子，够了，别打了。泰儿，泰儿，这事跟你没有关系，你为什么要这样？是我的错，如果不是我，爸爸怎么会死呢？惠斯师太，你儿子已经认罪了，所以今天我必须当着我阿玛的面，替阿玛打死他。别冲动，有什么事慢慢说，不行吗？笑话，都这种结果了，还有什么好说的？哥大害死了阿玛，我要替阿玛报仇。渤海，你阿玛的死跟他没有关系，他是因为自己心里愧疚。他想解脱自己。再说，他是皇上的亲弟弟，皇上不可能因为这事赐死于他。他的死跟格代没有关系。你给我住口！你是他额娘，你当然替他说话。我不管，格代害死我阿玛，我要让他偿命，我要让他偿命。好，今天你们两个就是想打死他，出这口气是不是？那你们就先打死我吧！你以为我真不敢是吧？你儿子害死了我阿玛，你这个当额娘的也脱不了关系。好，我今天就成全你们俩！来，住手！世子，哥太贝勒，韩香公主传您入宫觐见。韩香叫我进宫。其实公主已经找贝勒爷好几天了，好像挺着急的。哦，贝勒爷，等会儿见到了公主，您亲自问她不就行了吗？王公公，在我进宫见公主之前，我想先准备一下。没问题。
送给我玉蝴蝶了。我送给你玉蝴蝶的意思是说，歌台，无论你要去什么地方，我都跟定你了。<笑>我去看。